wakati tukiwa katika kipindi cha maombolezo na taratibu za kuuaga mwili wa mpendwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano wengi wakimtambua kama mtenda haki mpenda haki mtetezi wa wanyonge na wengine wakimuita jemedari na kiongozi shupavu alieleta mapinduzi ya kweli katika swala zima la uchumi ni dhamu pamoja na uadilifu katika utendaji kazi kwenye serikali yake Dr. John Pombe Joseph Magufuli kilichotokea tarehe 17 mwezi Machi mwaka huu 2021 aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza katika kipindi cha awamu ya nne uongozi wa mstaafu Jekaya Mrisho Kikwete Edward Loasa amefunguka kwa hisia na kutueleza tusio ya jua kuhusiana na kifo cha rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli na hapa na nukuu ameanza kwa kusema hivi Bwana Yesu asifiwe tumsifu Yesu Kristo Asalamu alaikum. Moyo wangu umeugua baada ya kupokea taarifa za kifo cha mpendwa wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kilichotokea Jumatano ya wiki hii Machi 17, 2021. Naomba nichukue fursa hii kutoa pole zangu za dhati kwa mjane wa Rais, Mama Janet Magufuli ndugu, familia, jamaa na marafiki pamoja na watanzania wote kwa pigo hili kubwa kwa taifa letu. Kifo cha Rais Magufuli niliyemfahamu kwa miaka mingi tangu alipoingia bungeni mwaka 1995 na baadaye tukahudumu wote katika serikali ya marehemu Benjamin William Mkapa ni pigo kubwa kwa taifa letu la Tanzania. Ninakumbuka namna ambavyo nilifanya naye kazi kwa ukaribu tena kwa ushirikiano mkubwa wakati Rais Jakaya Mrisho Kikwete kwa awamu yake ya nne aliponiteua kuwa waziri mkuu mwaka 2005. Mwaka 2015 wote tulikuwa wagombea tulishindana kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya urais na nilimuona ni mtu mwenye maono na moyo mwema wa kutaka kuliongoza taifa hili tena mtu mwenye uthubutu wa kutaka matokeo ya kuiona Tanzania mpya natambua na kuheshimu uchapakazi wake na namna alivyoweza kurudisha nidhamu ya watumishi wa serikali pamoja na ujasiri wake katika ujenzi wa miradi mikubwa na miundombinu katika taifa letu la Tanzania ni wazi kifo cha rais Magufuli kilichotokea takriban miezi minne tangu aingie madarakani katika muhula wake wa pili wa urais kimeliacha taifa letu katika simanzi kubwa kwa kumpoteza kiongozi shupavu mzalendo wa kweli mtetezi wa wanyonge na mchapakazi hodari tena asiyechoka Nitumie fursa hii kuwaomba watanzania wenzangu kusimama pamoja na kuliombea taifa amani, umoja na mshikamano wa dhati wakati wote wa kipindi hiki kigumu cha maombolezo ya kumpoteza jemedari wetu Rais Magufuli. Si jambo rahisi kwa nchi kumpoteza kiongozi wake mkuu tena wakati akiwa madarakani. Kwa sababu hiyo tunapaswa kusimama pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan na kumuombea aweze kusimama imara na kuliongoza taifa kwa weledi na hatimaye kutuvusha salama. Bwana ametoa, Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Edward Ngoyai Lowasa waziri mkuu mstaafu anamaliza kwa kusema hivyo na hapa ni kuacha uendelee kutazama kilichokuwa kikitokea katika siku hii maalum kabisa ya kuuaga mwili wa mpendwa wetu rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambapo kwa sasa hatunaye tena
Haifa.